Hi students, in the video we have CBSC class 9 science la chapter 4 structure of the atom adala vandu pathina electron dot structure abindra idu vandu pathina last video la oru 10 element ku paathom 11 to 18 okay ingla so atomic number 11 la irundhu atomic number 18 varaikku irukra elements ku electron dot structure indha video la paaka porom okay ingla so idu vandu last video oda continuation da now, you நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ डायरेक्टली பாக்குறீங்க அப்படினா லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு இன்ன கொஞ்சம் கான்செப்ட் வந்து கிளியரா अंडरस्टैंड ஆகும் அண்ட் இப்போதான் फर्स्ट டைம் என்னோட சேனல் வீடியோ பாக்குறீங்க அப்படினா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்புல்லா இருந்துச்சு அப்படினா கண்டிப்பா அந்த வீடியோவை உங்க फ्रेंड्सக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஓகேங்களா இப்போ நாம சோடியம் உடைய அட்டாமிக் Sodium is electron dot structure. So, sodium is atomic number 11. Okay, so, sodium is atomic number 11. So, we will fill the K shell and the electron. Fill. So, remaining 9 electrons. 11 is K shell and the fill. 11 is L shell 8. So, L shell 8 fill. So, we have to fill 10 fill. So, we have to fill M shell 1 fill. Okay, so, we have this is 2 ku 2 fill pannikalam balance irukra 9 la idla 8 fill pannittu idla 1 fill pannanum appa inda red color na potirukiradhu vandu pathina nucleus idu first shell k shell la 2 second l shell idla vandu pathina 8 irukum last m shell la 1 irukum okayla ipo valence electron so outermost shell la ethana electron irukku ore electron irukku appa valence electron 1 Valency வந்து நம்ம எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா சோ வேலன்சின்றது அவுட்டர்மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணே ஒன்னு இருக்கு அவுட்டர்மோஸ்ட் ஷெல்லுல ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு பட் அது வந்து ஆக்டட் ஸ்ட்ரக்சர் 8 ஸ்ட்ரக்சர் வரணும் அப்படினா ரிமைனிங் வந்து 7 எலக்ட்ரான் தேவைப்படும் ரிமைனிங் வந்து 7 எலக்ட்ரான் தேவைப்படும் அப்ப 7 எலக்ட்ரான் வந்து நீங்க சேக்கறது ஈஸியா இருக்குமா இல்ல வந்து ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்றது ஈஸியா இருக்குமானா ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்றது தான் ஈஸி அப்ப இதோட வேலன்சி வந்து 1 அப்போ இதோட ionic form வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படினா na சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கனா ஒரு எலக்ட்ரான் ऐड பண்றீங்களா ரிமூவ் பண்றீங்களா ரிமூவ் பண்றோம் சோ அப்ப பிளஸ் ऐड பண்ணா மைனஸ் ஓகேங்களா அடுத்து மெக்னீசியம் மெக்னீசியம் உடைய அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 12 அப்ப 12 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் சோ k shell ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து l shell ரிமைனிங் இருக்கிற 10 இருக்கும் இல்லையா k shell 12 2 போட்டுட்டீங்க அப்படினா 12 2 minus 10 இருக்கும் சோ 10 ல l shell ல மேக்ஸिमम 8 தான் போட முடியும் அப்ப ரிமைனிங் இன்னும் வந்து 2 இருக்கும் இல்லையா அது வந்து நம்ம m shell ல போட்டுக்கணும் சோ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து இப்போ நான் அந்த டாட் ஸ்ட்ரக்சர் இங்க டிரா பண்ணிக்கலாம் நியூக்ளியஸ் போட்டுட்டு k shell டிரா பண்ணிட்டு ரெண்டு போட்டுக்கணும் l shell டிரா பண்ணிட்டு 8 போட்டுக்கணும் m shell டிரா பண்ணிட்டு 2 போட்டுக்கணும் அப்ப வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து பாத்தீங்கனா அவுட்டர் மோஸ்ட் செல் ல இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து 2 அப்ப in the outermost cell, octet structure is no, 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 6 balance. Then 6 empty and fill. Then this is the octet structure. If you remove the two, you will remove the two. The balance is the fill. We can do the number of the number. If you remove the two electrons, we will remove the octet structure. Then the balance is 2. அப்ப இதோட ionic form வந்து நம்ம ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்றோம் இல்லையா அப்ப ரெண்டு எலக்ட்ரான் நம்ம ரிமூவ் பண்றதால இதோட ionic structure வந்து பாத்தீங்கன்னா mg2+ ஏன்னா நம்ம ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்றோம் ஓகேங்களா சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அலுமினியம் அலுமினியத்தோட atomic number வந்து பாத்தீங்கன்னா 13 சோ நம்ம k shell ல ரெண்டு ஃபில் பண்ணலாம் அதல ரெண்டு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ரிமைனிங் 11 இருக்கும் l shell ல 8 போடலாம் அப்ப 8 போட்டுக்கோங்க 8 2 10 ரிமைனிங் 3 இருக்கும் அப்ப m shell ல 3 போட்டுக்கணும் அப்ப வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் செல் ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சோ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து 3 so in the outer shell octet varradhukku inna 5 gap irukku 3 electron irukku appa 5 gap fill pandrathu electron ah fill pandrathu easy ah illa irukra 3 remove pandrathu easy ah na 3 dhaan least number appa idoda valency vandu 3 so appo idoda ionic form vandu pathina al 3 plus okay ingala ena 3 nama remove pandrathu dhaan easy appo idoda ionic form vandu pathina al 3 plus adutathu Silicon वांगा silicon ओढ़े atomic structure वंदु पाती ना fourteen atomic number fourteen अप fourteen electrons रुकों अप k shell ले रेंडे electron fill पनी किला 
எல் செல்லில் எயிட் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அப்போ டோட்டலாக டென் ஃபில் ஆகிடும் அப்போ எம் செல்லில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இதோடைய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ இதோடைய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து ஃபோர் ஸோ அப்போது இதோடைய வேலன்ஸி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்டட் வர்றதுக்கு இன்னும் ஃபோர் தேவைப்படுது இல்லை இதில் இருக்கிறதும் ஃபோர் தான் இருக்குது அப்போ நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதாலும் ரிமூவ் பண்ணுறதுனாலும் நம்ம ஃபோர் தான் ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஆட் பண்ணுறதுனாலும் நம்ம ஃபோர் தான் ஆட் பண்ண முடியும் ஏன்னா இதில் இருக்கிறது ஃபில்லாக இருக்கிறது ஃபோர் கேப்பும் ஃபோர் அப்போ ரிமூவ் பண்ணணுனாலும் ஃபோர் தான் ஆட் பண்ணணுனாலும் ஃபோர் தான் இட் மே பி எய்தர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் ஃபோர் மைனஸ் ஓகேங்களா ஸோ சிலிகான் ஃபோர்டீன் அது நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு ஸோ சிலிகான் ஃபோர்டீன் அதோட வேலன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது இதோட அயானிக் ஃபார்ம் வந்து எஸ்ஐ ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் ஃபோர் மைனஸ் ரெண்டு வேணால் போட்டுக்கலாம் ஸோ எஸ்ஐ ஸோ இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இப்போ நாலு எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் மைனஸ் வரும் ஸோ இதே இதில் நாலு எலக்ட்ரான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோர் ப்ளஸ் வரும் நாலு எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் மைனஸ் நாலு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ப்ளஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ்பரஸ் ஸோ பாஸ்பரஸோடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஸோ கே ஷெல்லில் ரெண்டு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் எல் ஷெல் அடுத்த ஷெல்லில் எயிட் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் எயிட் ப்ளஸ் டூ டென் ஃபில் ஆகிடுச்சு ரிமைனிங் வந்து ஃபைவ் இருக்குது எயிட் ப்ளஸ் டூ டென் ஃபிஃப்டீனில் டென் மைனஸ் பண்ணால் ஃபைவ் ஸோ எம் ஷெல்லில் ஃபைவ் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ அப்போ டை டைக்ராம் இந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டு நியூக்ளியஸ் போட்டுக்கணும் அடுத்தது கே ஷெல்லில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ எல் ஷெல் போட்டு அதில் எயிட் எம் ஷெல் போட்டு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம ஃபில் பண்ணியிருப்போம் அப்போ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் இப்போ நல்லா கவனிங்க வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் தான் ஃபைவ் வேலன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ கேப் அதிகமாக இருக்கா நல்ல எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ இதில் எம் செல்லில் எட்டு ஃபில் பண்ணணும் ஸோ அஞ்சு தான் ஃபில் ஆகிருக்கு அப்போ அஞ்சு எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகிருக்கு மீதி மூணு கேப் இருக்குது கேப் தான் கம்மியாக இருக்குது அப்போ இதோட வேலன்ஸி வந்து த்ரீ ஏன்னா கேப்பில் நம்ம எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணுறது தான் ஈஸி அஞ்சு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணுறது ஈஸியாக இல்லை மூணு கேப்பை ஃபில் பண்ணுறது ஈஸியாக நான் மினிமம் இருக்கிற கவுண்ட்டை இது பண்ணுறது தான் அப்போ மூணு இதில் நம்ம இதை ஃபில் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ பாஸ்பரஸோடைய வேலன்ஸி வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஸோ அப்போ இந்த மூணில் நம்ம எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அப்போ பாஸ்பரஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி த்ரீ மைனஸ் ஓகேங்களா பாஸ்பரஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி த்ரீ மைனஸ் அடுத்தது சல்ஃபர் வாங்க சல்ஃபருடைய அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஸோ கே ஷெல்லில் நம்ம ரெண்டு போட்டுக்கலாம் எல் ஷெல்லில் எயிட் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க எம் ஷெல்லில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட் ப்ளஸ் டூ டென் அப்போ சிக்ஸ்டீனில் டென் மைனஸ் பண்ணால் சிக்ஸ்டீனில் டென் மைனஸ் பண்ணால் சிக்ஸு அப்போ எம் ஷெல்லில் சிக்ஸ் ம சிக்ஸு அப்போ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்னால் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த அவுட்டர் செல் அவுட்டர் செல்லில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்குது அவுட்டர் செல்லில் எவ்வளோ கேப் இருக்குன்னா ரெண்டு கேப் இருக்குது அப்போ அவுட்டர் செல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்கா கேப் அதிகமாக இருக்குன்னா எலக்ட்ரான் தான் அதிகமாக இருக்குது கேப் அப்போ கம்மியாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு கேப் இருக்கிறதால அந்த ரெண்டு கேப்பை ஃபில் பண்ணுறது ஈஸி அப்போ அதோட வேலன்ஸி வந்து டூ அப்போ அந்த ரெண்டு கேப்பை வந்து நம்ம ரெண்டு எலக்ட்ரான் போட்டு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அப்போ சல்ஃபர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ் டூ மைனஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரான் நம்ம ஃபில் பண்ணால் இது கம்ப்ளீட் ஆக்டட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துடும் ஸோ அப்போ இதோட வேலன்ஸி வந்து டூ ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா குளோரின் குளோரினுடைய அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் அட்டாமிக் நம்பர் செவன்டீன் அப்போ குளோரினில் செவன்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா குளோரினில் செவன்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் கே ஷெல்லில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் எல் ஷெல்லில் எட்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எயிட் ப்ளஸ் டூ டென் ஃபில் ஆகிடுச்சு எம் ஷெல்லில் இன்னும் மீதி இருக்கிற செவன் எலக்ட்ரான்ஸை எம் செல்லில் ஃபில் பண்ணணும் ஏன்னா எம் ஷெல்லில் மேக்ஸிமம் எயிட் வரைக்கும் ஃபில் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதோடைய வேலன்ஸி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் போட்டுக்கோங்க வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து செவன் ஓகேங்களா இப்போது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரா பண்ணிவிட்டு கே ஷெல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியஸ் கே ஷெல்லில் டூ எல் ஷெல்லில் எயிட் எம் ஷெல் ட்ரா பண்ணி அதில் செவன் போடணும் ரிமைனிங் ஒன் வந்து எம்டியா
குளோரினுடைய வேலன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அப்போ சிஎல் மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா அப்போ சிஎல் மைனஸ் ஏன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் நம்ம ஆட் பண்ணால் அந்த ஏழு வந்து எட்டாக மாறிடும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் கம்மியாக இருக்குது ஏழு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணுறதை விட ஒரு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணுறது ஈஸி ஸோ அடுத்தது வந்து பாருங்கள் ஆர்கன் ஆர்கனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் ஸோ அப்போ நம்ம கேஷலில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணணும் எல்ஷெல்லில் எட்டு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எயிட் ப்ளஸ் டூ வந்து டென்னு ஸோ ரிமைனிங் எயிட் இருக்கும் அந்த எயிட்டை நம்ம எம்ஷெல்லில் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இதில் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அவுட்டர் ஷெல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ இதுதான் வந்து எயிட் வந்து ஃபில் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது இதோடைய வேலன்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் அவுட்டர் ஷெல்லில் எயிட் வந்து ஃபில் பண்ணலாம் அவுட்டர் ஷெல்லில் எயிட்டுமே ஃபில் ஆகிருக்கு அப்போ ஏதாவது கேப் இருக்கா அப்படின்னா அங்கே கேப்பே கிடையாது அப்போ இதோடய வேலன்சி வந்து ஜீரோ ஸோ இது இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அயானிக் ஃபார்மில் எழுத முடியாது அப்போ ஆர்கனை வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் ஏ ஆர் தான் போடணும் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து இனர்ட் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இனர்ட் எலமெண்ட் ஆர் நோபல் எலமெண்ட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த எலமெண்ட் கூட ரியாக்டே ஆகாது அதனால தான் இது வந்து இனர்ட் எலமெண்ட் ஆர் நோபல் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எயிட்டீன் எலமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் கேஷலில் எத்தனை எல்ஷலில் எத்தனை அதோடைய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எப் எத்தனை வேலன்ஸு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத டீட்டெயிலாக நான் ஃபஸ் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் டென் எலமெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் எயிட் எலமெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒரு டைம் ட்ரா பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா ஸோ ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இந்த டேபிள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் வேலன்ஸி எப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டு இப்போ கேஷலில் ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று அப்போ கேஷலில் ஒன்றுனா கேஷலில் இன்னும் ஒன்று ஃபில் பண்ணலாம் அப்போ வேலன்ஸி ஒன்று ஹீலியத்துக்கு அட்டாமிக் நம்பர் டூ கேஷலில் ரெண்டு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுமே கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிடுச்சு கேஷல் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்போ இதோட வேலன்ஸி வந்து ஜீரோ அடுத்தது லித்தியம் மூணு கேஷலில் ரெண்டு எல்ஷெல்லில் ஒன்று எல்ஷெல்லில் எட்டு போடலாம் இல்லையா அப்போ ஏழு கேப் இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணுறது தான் ஈஸி அப்போ வேலன்ஸ் வந்து ஒன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வேலன்ஸ் வந்து எப்படி வேரி ஆகுது வேலன்ஸி வந்து எப்படி வேரி ஆகுது அப்படின்றது நான் சொன்னேன் ஓகேங்களா வே வேலன்ஸி வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி நாம் இது பண்ணணும் அப்படின்னா திஸ் வாஸ் டன் பை ஷேரிங் கெய்னிங் ஆர் லாஸிங் எலக்ட்ரான் ஒன்று நம்ம எலக்ட்ரானை வந்து ஷேர் பண்ணணும் இல்லை வந்து ஆட் பண்ணணும் இல்லை லாஸ் ஆகணும் ஸோ எப்படி அப்படினாலும் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேலன்ஸ் பண்ணணும் அந்த ஆக்டட் வரணும் ஆக்டட்னா எட்டு கேஷல் பிரச்சனை கிடையாது கேஷல் வந்து ரெண்டு தான் மற்ற ஷெல்ஸ்க்குலாம் வந்து அந்த ஆக்டட் ஸ்ட்ரக்சர் வர்றதுக்கு நம்ம எத்தனை எலக்ட்ரான் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது ஈஸியாக இல்லை வந்து ஆட் பண்ணுறது ஈஸியாக அதாவது அந்த வேலன்ஸி வந்து எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எது கம்மியான நம்பர் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இது பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா How will you find the valency of chlorine, sulfur and magnesium? So, chlorine, sulfur and magnesium valency. Chlorine and sulfur are the same. Chlorine and sulfur are the same. Magnesium is the same. So, what do you do with this? So, what do you do with this question? So, what do you do with this question? How will you find the valency of chlorine, sulfur and magnesium? மெக்னீஷியம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெக்னீஷியம் பார்த்து பாருங்கள் மெக்னீஷியமுடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து டுவெல் ஸோ அப்போ கேஷலில் டூ எல்ஷெல்லில் எயிட் எம்ஷெல்லில் டூ எம்ஷெல்லில் எயிட் போடலாம் அப்போ சிக்ஸ் வேக்கண்ட் இருக்குது வேக்கண்ட் கம்மியாக இருக்கா அதில் போட்டிருக்க எலக்ட்ரானுடைய கவுண்ட் கம்மியாக இருக்கானா அதில் போட்டிருக்க எலக்ட்ரானுடைய கவுண்ட் தான் கம்மியாக இருக்குது அப்போ அதோடய வேலன்சி வந்து டூ இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்தது மெக்னீஷியத்துக்கு அடுத்தது சல்ஃபர் குளோரின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ சல்ஃபருக்கு இது அவங்க போட்டு காமிச்சிருக்கேன் குளோரின்க்கு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் ஓகேவா நீங்கள் அந்த அதே மாதிரி அந்த டயக்ராம் போட்டு நீங்கள் அதை என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஓரளவுக்கு வந்து இதை க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மறக்காமல் என்ன பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒரு டைம் படித்தீங்கன்னா மட்டும்த